সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি এন টিভির ইউরোপের প্রতি শনিবারের আইন বিষয়ক আলোচনা এবং পরামর্শমূলক অনুষ্ঠান আইন অধিকার দেখার জন্য সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী এই অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়ে থাকে এন টিভির লন্ডন স্টুডিও থেকে প্রতি শনিবার দুপুর বারোটা তিরিশ মিনিটে এবং পুনঃ প্রচারিত হয় রবিবার দিবাগত রাত যেটি সোমবার হয়ে যায় রাত দুটায় সুপ্রিয় দর্শক এ অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় আছে আমি মোহাম্মদ সেলিম বেশ কয়েক মাস পরে আমি আবার এন টিভির পর্দায় ফিরে আসলাম আপনাদের সামনে এই অনুষ্ঠান নিয়ে মাঝে আমার কলিগ এবং আমার বন্ধু ব্যারিস্টার মুইদ খান এই অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেছেন তাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানে উনি চমৎকারভাবে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছেন সকলের মাঝে এটা উপস্থাপন করেছেন আশা করি ভবিষ্যতেও মাঝে মাঝে আপনারা ওনাকে ইনশাল্লাহ দেখতে পাবেন সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানে আমাদের মাঝে একজন গেস্ট আছেন অত্যন্ত বিজ্ঞ গেস্ট আমার অতিথি উনি একজন সলিসিটার ইস্ট লন্ডনের একজন নাম করা সলিসিটার যিনি অত্যন্ত সুনামের সাথে প্র্যাকটিস করে যাচ্ছেন আমার সাথে আজকে আছেন সলিসিটার মোহাম্মদ কামরুল হাসান আসসালাম আলাইকুম কামরুলাম কেমন আছেন কামরুল ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আজকে আপনাকে এখানে পেয়ে খুব ভালো লাগছে আশা করি দর্শকরাও আপনার বিভিন্ন যেই প্রশ্নের উত্তর এবং আলোচনা সেটা থেকে দর্শকরা উপকৃত হবেন ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী এই অনুষ্ঠানে সাধারণত অনুষ্ঠানের শুরুর দিকে কিছু আপডেটস দেওয়া হয় ইউকের বিভিন্ন স্পেশালি ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত যে লগুলো আছে সেগুলো সংক্রান্ত যেই পরিবর্তনগুলো আসে বিভিন্ন সময় সেগুলো আপনাদেরকে ওয়াকিবাল করার জন্য আমরা চেষ্টা করি আজকে এই আপডেটসগুলো আমাদের সামনে উপস্থাপন করছেন আমাদের বিজ্ঞ অতিথি সলিসিটার কামরুল হাসান ভাই কামরুল ভাই কি আপডেটস আছে আজকে ধন্যবাদ সেলিম ভাই সেলিম ভাই অবশ্যই প্রথমেই উদ্বোধনী বলেছে ব্যারিস্টার মহিত খান সম্পর্কে আসলে আমাদের ছোট ভাই এবং খুব ভালো একজন একজন প্রেজেন্টার তাকে আমরা ধন্যবাদ জানাই যে প্রোগ্রামটা কন্টিনিউ করেছে এবং ধন্যবাদ এবং কংগ্রেসের জানাই সেলিম ভাইকে আবার ফেরত আসার জন্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ তো আপডেটের ভিতরে আসলে এই মুহূর্তে বেশ কয়েকটা আপডেট আছে তো তার ভিতরে মেন যেটা একটা দেখতে পাচ্ছি যে ফিস বাড়াবে না কমাবে এর উপরে একটা কনসালটেশন ছিল তো এই কনসালটেশনটা কমপ্লিট হয়ে গেছে কনসালটেশন কমপ্লিট হওয়ার পরে এখন এটির রেজাল্ট এখনও রেসপন্সটা এখনও পাবলিশ করেছে করার পরে এখনও কিন্তু কোনো ডিসিশন আসে নাই যে ফিস বাড়বে না কমবে না কি হবে তবে এটা বোঝা যাচ্ছে যে এই কনসালটেশনের পরবর্তীতে একটা পরিবর্তন হবে এখন আমরা সেই পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করব এটা কি এপ্রিল থেকে হতে পারে বলে আপনার মনে হয় আমরা তো ট্র্যাডিশনাল দেখে থাকি যে প্রত্যেক বছরই এপ্রিল থেকে আসলে এই 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 পরিবর্তনটা এসে থাকে এর এর আগে অবশ্য আরও একবার মাঝে বোধ হয়েছে জি তো যে কারণে এখন আর আগের মতো রিলাই করা যায় না কারণ সরকার খুব বেশি মাত্রায় ফিস বাড়িয়ে কিছু পয়সা ক্যাশ ইন করতে চায় আচ্ছা আর হোম অফিসের যে ইমিগ্রেশন বিলটা সম্পর্কে এখন আসলে খুব তোড়পাড় চলছে এবং এটি থার্ড রিডিংয়ে আছে এবং এটি নিয়ে আমরা দেখলাম যে পার্লামেন্টে এটির উপর ডিসকাশন হলো এবং ব্যাক বেঞ্চাররা কিন্তু খুবই ভোকাল যে এটি ইমপ্লিকেশন করতে হবে তবে এই এই থার্ড রিডিংয়ে মেন একটা যে অ্যামেন্ডমেন্ট এসেছে সেটা ভেরি ভেরি কনসার্ন সেটাতে বলা হয়েছে যে যে কারোর ন্যাচারালাইজেশন সার্টিফিকেট ক্যান বি টেকেন অ্যাওয়ে যদি তারা মনে করে টেকেন হয়ে ইভেন ইফ হি হি বিকামস স্টেটলেস কারণ ইউনিয়ন কনভেনশনে বলা হয়েছিল যে যদি কেউ স্টেটেড হয়ে যায় দেন ইউ ইউ খান্ট মেক হিম ইউ খান্ট টেক হিজ সিটিজেনশিপ কিন্তু সেটাকেও এরা ওভারকাম করে এরা যেটা বলতে যাচ্ছে যে না আমরা ওসব জানি না তোমার তুমি যদি আমাদের ইউকের ইন্টারেস্টের প্রতি থ্রেট হয়ে থাকো ন্যাশনাল সিকিউরিটির ব্যাপারে যদি থ্রেট হয়ে থাকো তাহলে সেই ক্ষেত্রে যে আমরা তোমার পাসপোর্ট তোমার যারা ন্যাচারাইজেশন করে পাসপোর্ট কিংবা ব্রিটিশ সিটিজেন হয়েছে তাদের কিন্তু তারা নিয়ে নিতে পারবে আমি সে স্পেসিফিকলি যদি আপনার কাছে এটা জানতে চাই কামরুল ভাই কারণ অনেকে যাতে আবার প্যানিক না হয়ে যান যারা ন্যাচারালাইজড ব্রিটিশ হয়ে গেছেন যে আমি যদি একটা যেমন এর মাঝে আমি গত দু একদিন আগে একটা ফোন পেয়েছিলাম যে উনি ড্রাইভিংয়ে পয়েন্ট পেয়েছেন ওভার ওভার স্পিডিংয়ের জন্য বা সামথিং লাইক দ্যাট উনি বলছেন যে এখন কি আমার ব্রিটিশ সিটিজেনশিপ কেড়ে নেবে তো এটা মানে ওই যে নেশানের প্রতি থ্রেট হওয়া এটা কোন ডিগ্রিতে কতটুকু এটা টেস্টটা কি সেটা আমি একটু বলছি সেটা ওরা যেটা বলতে চাচ্ছে যে 
যেটা বলতে যাচ্ছে যে সিরিয়াসলি প্রেজুডিসিয়াল টু দ্য ভাইটাল ইন্টারেস্ট অফ দ্য ইউকে যেরকম কেউ যদি টেরোরিজমের সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকে এবং যদি তাদের কাছে কোনো এভিডেন্স থাকে দেন দে ক্যান দ্যাট ক্যান বি অ্যামাউন্স টু বি প্রিজুডিসিয়াল টু দ্য ভাইটাল ইন্টারেস্ট অফ দ্য ইউকে যে যেমন আমরা আবু কাদাতার কেসে দেখেছি তাই না জি এইভাবে বলতে যাচ্ছি এখানে একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে কি সিক্সটি ইয়ার্স আগে সুপ্রিম কোর্ট অফ ইউএস এর একটা ডিসিশন ছিল সেই ডিসিশনটার নাম হচ্ছে ট্রপ ভার্সেস ডুলেস এবং সেখানে বলা হয়েছিল যে ন তোমরা কাউকে স্টেটলেস করে কারো সিটিজেনশিপ তুমি নিতে পারো না এবং এটাই কিন্তু ইউএন কনভেনশন এবং আমাদের এখানেও এটা কিন্তু চলে আসছিল সেলিম ভাই কিন্তু এই নতুন বিলে যে অ্যামেন্ডমেন্টটা আসলো তো সেখানে বললো যে যে না যদি সিরিয়াসলি প্রেজুডিসিয়াল টু দ্য ভাইটাল ইন্টারেস্ট অফ দ্য ইউকে হয়ে থাকে দেন যারা ন্যাচারালাইজড হয়ে ব্রিটিশ সিটিজ দ্যাট ক্যান বি টেকেন ওয়ে তো আপনি যেটা বললেন যে ওইটা তো অ্যাকচুয়াল মাইনর অফেন্স তো ওইটার ক্ষেত্রে আমাদের আসলে চিন্তা ভাবনা করার তেমন কিছু নাই তো এটা হচ্ছে ইয়ে আরও যে বিলের ব্যাপারে যে অ্যাপিল রাইট সেভেন্টিন অ্যাপিল রাইট কাটেল করে ফোরটিন এটির ব্যাপারে অবশ্যই এর আগে আমরা জয়েন্ট কমিটির রিপোর্ট দেখতে পেয়েছিলাম তো সেটি নিয়েও ব্যাপক আলাপ আলোচনা হয়েছে তো এখনও ফাইনালাইজ হয় নাই তবে এটা এক ধরনের অশনি সংকেত এই বিলটা এবং এটা সম্পর্কে বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকম মন্তব্য করছে যে না এটা আসলে খুব একটা ভালো জিনিস আসছে না এটা একতরফাভাবে মাইনরিটির উপর এথনিক মাইনরিটির উপর এই এই লটা চাপিয়ে দেওয়ার জন্যে আসলে মূলত করা হয়েছে আর আরেকটা কেস ল রিসেন্টলি এসেছে সেটা কোর্ট অফ অ্যাপিল থেকে আমরা যেটা এভিডেন্সিয়াল ফ্লেক্সিবিলিটির উপরে যে ডিসিশনটা ছিল আগে যে फलो करत ना ওরা কি করতো কেউ যদি কোনো কি ডকুমেন্ট মিসিং হয়েছে তারপরে অ্যাপ্রাফ লোডার ডিসিশন দিয়ে দিত কিন্তু পিভিএস সিস্টেমের প্রবলেম যেটা যে অ্যাট দ্য টাইম অফ দ্য অ্যাপিল ইউ খান প্রডিউস নিউ অ্যাভিডেন্স অলদো ইউ হ্যাড দ্যাট অভিডেন্স তো যে কারণে পিভিএস এর পিভিএস সিস্টেমের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে এভিডেন্স এর ফ্ল্যাক্সিবিলিটি ইজ অ্যাপ্লিকেবল তো এই কেস লতে কিন্তু আমাদের পক্ষে গিয়েছিল কিন্তু সেটা যখন হোম অফিস কোর্ট অফ অ্যাপিলে যখন গেল তখন কিন্তু এটা অবটার্ন হয়ে গেল भूले जाए डील कर তাহলে তো একটা মিস্টেক এখন যদি সে পরবর্তীতে এটা দেখতে পাওয়ার সুযোগ না থাকে অ্যাপলেস্টে যেতে তো সেই ডকুমেন্টটা সে দিতে পারছে না তাহলে তো এক ধরনের তো ডিসিশনটা আমি পড়ে দেখলাম যে ইন এসেন্স ইট ইট ওয়েন্ট এগেনস্ট আস খুব বেশি কিছু যে আমাদের পক্ষে তা না আর কি তো আমাদের আরও অনেক কল মনে হয় অপেক্ষা করছে তো যে কারণে আরও কিছু আপডেট আছে সেটা আমরা পরে স্টেটমেন্ট হতে চাই অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ কামাল ভাই থ্যাংক ইউ প্রিয় দর্শক আমরা জানি প্রচুর কলার অলরেডি লাইনে আপনারা চলে এসেছেন আমরা আর আপনাদেরকে অপেক্ষা রাখতে চাচ্ছি না আমরা চলে যাচ্ছি সরাসরি ফোন কলে কে আছেন এখন আমাদের রাজকীয় অনুষ্ঠানের প্রথম কলার আপনার প্রশ্নটি করুন প্লিজ দর্শক হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আচ্ছা ভাই আমি শান্তিতে কুইক কুই লাই আমি আমার ওই প্রবলেমটা হচ্ছে বাংলাদেশ বাংলাদেশ <coughs> 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 তোমার 
আচ্ছা দর্শক আসলে এই ওনারা তো হচ্ছে নন ইউ অথবা ওনাদের জন্য একটা মানুষ বাংলাদেশ থেকে আসলে যে আইন কিংবা একটা মানুষ ফিলিপিন থেকে আসলে যেই আইন কিংবা কোনো বিশ্বের সবচেয়ে কোনো একটা ছোটখাটো কান্ট্রি থেকে আসার জন্য যেই আইন ওই আমেরিকা থেকে যিনি আসবেন ওনার জন্য সেই একই আইন আনলেস উনি যদি ইউ কান্ট্রির কেউ হতেন তাহলে হচ্ছে একটা কথা আর ওনারা শুধু একটা জিনিসই ওনারা বেনিফিটেড সেটা হচ্ছে ওনারা হচ্ছে ভিসা ন্যাশনাল বলা হয় যাদের এখানে আসার জন্য ভিসা দরকার হয় না মানে টুরিস্ট ভিসা আসার জন্য ভিজিট ভিসা সর্বোচ্চ ছয় মাসের ভিজিট ভিসা আসতে হলে তাদেরকে ভিসা নিতে হয় না সরাসরি এয়ারপোর্টে এসে ওনারা ভিসা পেতে পারেন অন দ্য আই মিন এটাকে অন দ্য স্পট ভিসাও বলা হয় আর কি কিন্তু অন্য যে আপনি যে বললেন স্যাটেলমেন্ট সেটার জন্য বিভিন্ন ধরনের রুট আছে সেগুলো কোনো একটাতে হয়তো বা উনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন আর কোনো প্রশ্ন আছে কি আপনার না বল মনে করেন যে উনি যদি এখানে কাজ দেখাইলো কোনো জায়গা থেকে টু ফুল 24 আওয়ার বা 30 আওয়ার কাজ দেখাইলে তো কোনো অন্য কি ওই ওয়ার্ক পারমিটে ট্রান্সফার হতে পারবে উনি তো ভিজিট ভিসা এসে এখানে কাজ করতে পারছে না কাজ করার তো ওনার রাইট নাই উনি যদি ওয়ার্ক পারমিট পান বাংলাদেশে আমাদের গ্রামের কোনো একজন মানুষ যদি শেফ হিসাবে একটা ওয়ার্ক পারমিট পেয়ে এখানে যে আইনের আওতায় আসবেন আমেরিকা থেকেও যদি কেউ আসতে চান বিশ্বের যে দেশ থেকে আসেন না কেন এরা কোনো তো আর এক এক দেশের জন্য এক এক আইন করা হয় নাই সকল দেশের জন্য একই আইন তাকেও সেই আইনের আওতায় অ্যাপ্লিকেশন করে আসতে হবে ঠিক আছে দর্শক অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে ফোনের জন্য আমি চলে যাচ্ছি পরবর্তী কলারের কাছে কে আছেন এখন লাইনে প্রিয় দর্শক আপনার প্রশ্ন করুন হ্যালো হ্যালো আপনি বাংলাদেশে গেলে নিশ্চয় আপনার বাংলাদেশ পাসপোর্ট ভিসা লাগবে না কত
তো এই ক্ষেত্রে যে যেটা আসলে প্রথম হচ্ছে যে যেহেতু স্টুডেন্ট বিষয় আছে হয়তো স্টুডেন্টেশন থেকে সুইচ ওভার ক্যাটাগরি থাকতে পারে কিন্তু ওনাতে স্যাটিসফাই করতে হবে যে দেয়ার ইজ কমপ্লেন কমপ্লেন সার্কমস্টান্সেস প্লাস বাংলাদেশে তার সামাজিক কিংবা নো ওয়ান ইজ দেয়ার তারপরে টাই নাই এবং একমাত্র বাবার সে হয়তো সঙ্গে থাকে এখানে সাপোর্ট দেয়া এই ধরনের যদি সিচুয়েশন হয় তাহলে ইট উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট ইভেন ইটস নট এ উইথ ইন দ্য রুল এটা হচ্ছে যে মানে ভেরি ভেরি কম হাই ডিগ্রি অফ টেস্ট না এটা 297 যেটা সেটা হচ্ছে বিলো 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 18 বিলো 18 তবে এন্টারলি ডিপেন্ডেন্ট হলে সে ক্ষেত্রে যে সেট এফ ফর্ম डिपेन्डेंटेंड ওনার এই যে বাবার উপরে যিনি এখানে আয়ালার ধারী নাইনটিন সিক্সটি থ্রি থেকে এবং দেশে আর কোনো টাইজ নাই দেশে তার ফিরে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নাই সুযোগ নাই তো এই ধরনের অনেক ধরনের কিছু বেশ কিছু রিকোয়ারমেন্টস আছে আমি বলবো যে আরও বিস্তারিত জানার জন্য একজন বিজ্ঞ আইনজীবীর সাথে সরাসরি দেখা করে আপনি পরামর্শ করবেন তো আমাদের একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাওয়ার সময় হয়ে গেল আমরা চলে যাচ্ছি একটি সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞাপন বিরতিতে ফিরে আসবো খুব শিগগিরই ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকুন ধন্যবাদ আপনারা দেখছেন আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান আইন ও অধিকার